Кабмін затвердив порядок застосування зброї та бойової техніки під час відсічі збройної агресії проти України. Зі свіжого випуску ви дізнаєтесь, які авіакатастрофи сталися цього тижня, що нового відпрацьовують наші танкісти, до чого призвело об'єднання компанії «Харіс», який мегакорабель отримав Пакистан, та чи актуальна гідроавіація в наш час. У першому сезоні програми «Техніка війни» йшлося про тюнінг снайперської гвинтівки «Драгунова». Але проти ворога, який також розвивається, українські марксмани та снайпери повинні мати актуальну на сьогодні зброю. Тож, які зразки у об'єднаних силах зараз успішно витісняють радянську СГД, дізнаєтесь у наступному сюжеті. Снайперу дається 5 набоїв і 2 хвилини, аби здійснити 5 влучних пострілів. Такі жорсткі рамки змагань, які регулярно проводять в об'єднаних силах. Тепер там важко побачити драгуновки. В основному зброя у снайперів іноземного производства, такі системи, як Барет, Ремінтон, які вони отримали після підготовки в школі снайперів Дісні. Практика видавати сучасні гвинтівки випускникам школи підготовки снайперів у 169-му центрі почалася три роки тому. Тоді це фінансували волонтери, а з 2018-го і Збройні сили почали закупівлю. Ті гвинтівки, які нам постачають волонтери, зброя калібру 308 Вінчестер і калібру 338 Лапамагн. Державні гвинтівки, які зараз нам поставляються, це гвинтівки калібру 308 Вінчестер. Волонтерські гвинтівки – це в основному гражданська спортивна зброя, а ті гвинтівки, які ми отримали від держави, пройшли відомчі випробування та державні випробування. Волонтерські снайперки комплектуються в основному прицілами, магазинами, пристроями для зменшення звуку пострілу та боєприпасами. У комплексах від держави – повний фарш. Бокс для транспортування і чохолмат, магазини та підсумки до них, прицілий глушник, засоби обслуговування і ремкомплект. Ну і сама зброя – той ще конструктор. Винтовка в даній ситуації – це тільки ствол, затвор і спусковий механізм. Ложе, пікатінки, ось це все, ти можеш вибирати любое, воно все взаємозаміняємо з любими брендами практично. Тобто ти можеш зробити ідеальну для себе винтовку. У навчальному центрі Десна, де Павло проходив тримісячний курс, різні гвинтівки розподіляють в залежності від результатів курсантів на іспитах, індивідуальних потреб щодо ергономіки, скоростильності та дальності. Важливо, що тут же розрізняють марксменів та снайперів. Марксман – шапшутер або піхотний снайпер. Фахівець точної стрільби, влучний стрілець на малих та середніх дистанціях. Відмінність від снайпера полягає у тому, що він, як правило, є органічною частиною свого підрозділу. Водночас снайпер працює самостійно або з іншими снайперами. Завданням марксмана є підвищення дальності ведення вогню на відстанях, які перевищують можливості стандартної зброї стрільців підрозділу. Зазвичай озброєний гвинтівкою, що дозволяє вести впевнений прицільний вогонь в діапазоні від 250 до 500. Метрів, а іноді і більше. Серед класичних прикладів – М14, ФНФЛ, АР-10, Хеклер Ант Кох, Джі-3. До цього списку цілком напрошується СГД, але бабусі на п'яти наступає ЮАР-10 від зброєра. Тож ми попросили фронтових марксманів порівняти їх. Ефективна дальність роботи цієї винтовки для середньостатистичного стрілка марксмена – около 500-600 метрів. Чоловік, який займається стрільбою вже якось побільше, він може з нею працювати на 800 і вище, хоча при заявлено 1200-1300. Це добре насправді. Вона не видає той результат, який заявлено в документах. Ну, взяти УАР-10, це армійська версія СБРР, то вона по своїм характеристикам навіть трохи краще гражданської побіці за 10. Там більше йде тяжелий ствол. Что-то похожее к матчу, но с более резким шагом нарезу. 210 мм или что-то такое. Снайпер Надея с этой новинкой выполнила задание и в песках, и на промте, и в Крымском. Когда получила, сперва покрыла матовую фарбу защитного кольора. И это не единственная ее подружка в лучнице. В нашей снайперской паре мой напарник работает с Везерби Марк 5 калибра 3.8. И у меня винтовка с Брояр ЮАР-10 для гражданского населения Z10, полуавтоматическая винтовка 308 калибра. А у меня в личном пользовании есть Z08, она достаточно у меня недавно, в бою еще не опробована, только на полигоне. Я ей очень безумно довольна. Хотя в 2014-му все было не так оптимистично. Першу вітчизняну заміну СГД, а саме ВПР-308 і ВПР-338, нам показали на заводі «Маяк». Вже в лопні «Ацвардія» закупила першу партію з 12 комплектів. Але про їх бойовий досвід інформацій, 
інформації досі немає. Ще одна вітчизняна гвинтівка Форд 301, що є ліцензійною копією ізраїльської галац, надійшла до батальйону Полтавщина. Варто згадати і про кулемети ДШК, які також переробляють на снайперки. Та й волонтери передали на Донбас зразки різних світових брендів. Найщедрішою тут виявилась корпорація «Рошен», яка влітку 2017-го вручила армії 98 одиниць мисливської вогнепальної зброї. І цим не обмежилась. Цього року за прямого сприяння компанії «Рошен» закуплено і передано у ДШВ трішки озброєння. 305 снайперських гвинтівок «Зброяр» З-10, 125 снайперських гвинтівок «Саваж» З-110. І це лише верхівка айсбергу допомоги нашій армії. Якщо говорити про іноземні зразки, то країни-партнери теж допомагають нам у цьому напрямку. Зокрема, у 2015 році до України прибула партія американських снайперських гвинтівок «Дезет Тек». В листопаді минулого року стало відомо, що для своїх спеціальних операцій придбано партію Макмілан ТАК-50 та Соджен ПІСР. А наступного місяця адміністрація президента США затвердила комерційну ліцензію на експорт до України снайперських гвинтівок Барет М107 А1, боєприпасів та супутнього майна до них на 41,5 мільйон доларів. Очевидно, далі буде. Адже, наприклад, в серпні цього року було підтверджено інфу про договір України з канадською компанією PGW Defense Technologies на постачання далекобійної LRT-3 на суму 770 тисяч доларів. Міністерство оборони України визначило установи, де можуть служити військовослужбовці з пораненням, інвалідністю чи непридатні з інших причин. Перелік військових частин та закладів можна знайти в наказі номер 510 від 10 жовтня 2018 року. Тим починаємо дайджест новин зброярської сфери за тиждень, що минув. 16 жовтня під час міжнародних навчань «Чисте небо-2018» розбився наш винищувач Су-27УБ. Українські та американські льотчики загинули, відводячи літак від села на Вінничині. До речі, за чотири дні до того на авіабазі в Староконстянтинові через збій бортових систем здійснив аварійну посадку винищувач ВПС США f 15 d Eagle. Днями Вашингтон остаточно відмінив ембарго на продаж Україні зброї. До речі, за інформацією джерел українського мілітарного порталу, керівництво США в рамках програми «Надлишкове майно» запропонувало передати військово-морським силам України фрегати типу «Олівий Хазет Пері». У 2000-х наші курсанти стажувалися на них. До ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на арсеналі біля Ічні залучено понад 700 осіб та 150 одиниць техніки. До пожежних літаків, танків і машин доєднався пожежний потяг та безпілотники ACS-3. Спільно з рятувальниками вже очищено понад третину небезпечної території та вилучено більше 4 тисяч вибухонебезпечних предметів. В школі підготовки танкістів 169-го навчального центру введено навчання з танкових боїв у місті, розвідки та маскування за досвідом боїв на Донбасі. А на Рівненському полігоні їх колеги з 30-ки відпрацювали дії під час затоплення Т-64БВ, тобто спуск в ізолюючому протигазі, переміщення, пересування вантажів та буксерувального тросу. На сьомому фестивалі інноваційних проєктів «Сікорський челендж-2018» представлено близько 10 інноваційних проєктів подвійного призначення. Загалом комісія з КПІ відібрала 155 проєктів від власних студентів та стартап-шкіл інших вузів. До речі, 6 з минулорічних проєктів зараз виходять на ринки Азербайджану, Індії, Китаю. Чотири будинки для контрактників у Старичах були офіційно введені в експлуатацію у присутності очільника держави та міністерства. Кожен з гуртожитків розрахований на 120 військовослужбовців. До речі, на естонській авіабазі в Емарі відбулося урочисте відкриття нових об'єктів для прийому і обслуговування військ НАТО. Ізраїльська компанія Fab Defense запустила на ринок нову полімерну цівку під карабін Симонова. Водночас американські розробники з OCCAM Defense Solution приймають попередні замовлення на цівку Merck для калашів. А МВС Баварії замовило 800 автоматичних винтівок FN Scarl L калібру 5.56 на 45 мм за 6,8 мільйонів євро. 14 жовтня 2018 року було оголошено про об'єднання американських військово-промислових корпорацій L3 Technologies та Harris. Таким чином виникла сьома за об'ємом корпорації ВПК в світі. Її персонал тепер нараховує 48 тисяч співробітників, а ринкова капіталізація має скласти 33,5 мільярди доларів. Гуманоїдний робот Атлас від американсько-японської компанії Boston Dynamics вже навчився впевнено долати полосу перешкод, здійснювати стрибки, а також крутити сальто. 
Окрім того, розробники представили відеоролик, в якому їхній четвороногий робот Spot Mini бігає заводською територією і долає різні перешкоди. В Росії на стару трійку БМВ встановили 60-сильний газотурбінний двигун від Міг-23, що виконує роль стартера у літаку. Парламент Німеччини передав армії Чорногорії шість бронеавтомобілів Mercedes-Benz G-класу LAPV, а ВПС Індонезії отримали 4 з 13 замовлених броньованих за рівнем Б-6 машин Туранге, розрахованих на 12 бійців. BAE Systems показала прототип броньованої ремонтно-евакуаційної машини М88А3, що може замінити попередню версію «Геркулес». Така пропозиція викликана ростом бойової маси танків М1 «Абрам» в ході модернізації. Нова «Бремка» має подовжену ходову частину, гідропневматичну підвіску, 1300-сильний дизель «Катерпіллер» тощо. У Глазго спустили на воду четвертий патрульний корабель класу Бач Туріве HMS Тейма. ВМС Пакистану поповнився найбільшим коли-небудь побудованим в країні кораблем бойового забезпечення PNS Moevin. Тим часом у США розпочали будівництво третього універсального десантного корабля типу Америка для морпіхів. На палубу французького десантного корабля «Діксмут» впав гелікоптер. Є поранені. Аналогічна ситуація сталася на американському авіаносці «Рональд Рейган» – сікорським MH-60. В епіцентрі урагану «Майкл» опинилась база ВПС США «Тіндал» і пошкодження отримали винищувачі F-15, F-16, F-22 та інші літаки. В Азовське море у Краснодарському краї впав російський навчально-тренувальний літак Л-39, а курсант катапультувався. Водночас у Саудівській Аравії штурмовик «Хок ВПС» королівства зазнав аварії. У порівнянні з минулим століттям зараз гідроавіація вже не така актуальна. Все ж є завдання, які не перекласти на сухопутні повітряні судна. Це транспортне забезпечення деяких територій, гасіння лісових пожеж, рятувальні операції на водоймах, патрулювання морських кордонів і протичовнова оборона. Детальніше в сюжеті Геннадія Салівона. Гідроавіація включає три типи літаків – літаючі човни, тобто дійсно човен з крилами та мотором, поплавкові літаки – це звичайний літак, який замість шасі сідає на воду на поплавках, а також літаки-амфібії, що мають колісне шасі та нижню частину фізоляжу човнового типу. Першим з'явилася саме амфібія. 11-го року американський винахідник і авіаконструктор Глен Кертіс створив літак «Тріад А1». Цей літак виявився дуже вдалим, і то його одразу ж закупили багато країн. Перші гідролітаки працювали з гідроаеродромів при великих портах, звідки їх витягали на берег Лебідкою. З часом провідні держави з великими флотами почали переобладнання великих транспортів у кораблі авіаматки. Вони мали ангари для зберігання літаків, лебідку для підйому та спуску на воду, а деякі ще й катапульти для запуску таких повітряних суден. Адже зліт з води складніший, ніж з твердої поверхні. Ці примітивні гідролітаки могли працювати тільки в ідеально спокійному морі. Вони не могли відірватися від води, якщо море не як дзеркало. Проте в Північному морі таке траплялося нечасто. В імператорській Росії перший гідролітак створив Дмитро Григорович з групою київських конструкторів, яку переманили з КПІ до Санкт-Петербург. Флотський офіцер попросив його полагодити пошкоджений французький літаючий човен до Нело Века. Григоровичу Кресляр підказав, що давайте його, цей літак, значить, відремонтуємо, але зробимо з нього креслення. Так і зробили, з офіцера взяли мінімальну на ті часи суму 400 рублів. І на базі цього Донєли Века Григорович почав виробляти власні. Але це не були копії, це були значно вдосконалені літаки, вони просто мали ту саму схему. То були літаючі човни зі штовхаючим гвинтом та біпланною коробкою крил. Модель М5 вже мала непогану морохідність – до одного метра хвиль. Екіпаж двох чоловік розміщувався в передній частині літака. Він мав носовий кулемет і на деяких моделях встановлювали навіть носову гармату. І це був перший літак, гідролітак а озброєний гарматою. Це невеличка 37-мм гармата, яка стріляла одиночними пострілами, але це вже була гармата, і вона могла знищити навіть катер. У міжвоєнний період у США, Великобританії та Німеччині будівництво гідролітаків набуло великого розмаху. На них встановлювали рекорди зі швидкості та кількості пасажирів, долали без посадки Атлантичний океан. Не забували про гідроавіацію і військові. СРСР до Другої світової підійшов, маючи літаючий човен МБР-2 конструкція Бірієва. Це дерев'яний моноплан з одним двигуном та штовхаючим гвинтом, який на флоті називали амбарчик. Він брав на борт зазвичай до 400 кілограмів бомб, мав крейсерську швидкість до 200 км 
кілометрів на годину та невелику 700-кілометрову дальність польоту. Тож міг діяти тільки у прибережній зоні. Із такими скоромними показниками амбарщики провоювали до 45-го року, а випущено їх було аж 1350. Хоча ще у 39-му СРСР придбав у США ліцензію на виробництво човна амфібії «Каталіна». Проте під маркою ГСТ їх збудували лише 22. Водночас головним гідролітаком у СРСР стала оригінальна «Каталіна», яку Штати поставляли по ленд-лізу. Літак «Амфібія Каталіна» має два двигуни по 1200 кінських сил, швидкість понад 300 км на годину, максимальна висота польоту – 4 км, а дальність – понад 4 тисячі км. Озброєна чотирма кулеметами та може підняти до 1800 кг бомб чи торпед. Екіпаж – 8 чоловік. За весь час було збудовано понад 3300 каталін і близько сотні з них досі на крилі. Велика дальність та майже добова тривалість польоту згодилися у боротьбі з вовчими зграями німецьких підводних човнів. Саме каталіни знаходили японські авіаносні групи. А за 8 місяців 44-го року тільки один підрозділ цих амфібій врятував на Тихому океані 161 збитого пілота. Совєти юзали літак і для інших місій. В 44-му році каталіни висаджували десант, які захоплювали румунські порти. Вони просто прилітали туди, сідали, підрулювали і висаджували автоматників на пірси. Те саме в 45-му році відбулося на Сахаліні. Практично всі японські бази захоплювали спочатку підрозділи на каталінах. В повоєнні роки провідні країни, які мали авіаносці, припинили розробку військових гідролітаків. Але не СРСР, що таких суден не мав взагалі. Гідролітаків Б-6 в 50-ті роки було вироблено лише 123 одиниці. На сьогодні залишилось лише три. Один в занедбаному стані в Росії, один в Китаї і один в Києві в Державному музеї авіації. Майже всі завдання гідролітаків сьогодні виконують сухопутні гелікоптери. Але для рятувальних місій створені ще й варіанти амфібій. Наприклад, машина Сікорського Сі Кінг, на якій літає президент Сполучених Штатів. Хоча виробництво перших модифікацій було розпочато у 60-х, він досі служить в арміях багатьох в країн та полюбився пілотом. Коли я сів у Сікінг, здавалося, що я купив нову машину. Ми повинні були підбирати у морі пілотів збитих літаків. В Сікінгу багато навігаційного обладнання. Ми могли працювати і в день, і вночі. В СРСР також розробили гелікоптер-амфібію у трьох модифікаціях. Пошуково-рятувальний, мінний тральщик та протичовновий, що окрім гідролокатора, ніж ще й торпеди. Вертоліт амфібію Мі-14 було розроблено наприкінці 60-х на базі транспортного Мі-8, і він добре себе зарекомендував. Саме на таких машинах українські льотчики перелетіли на материкову частину України з підносу російських окупантів в Криму. Тоді на материк перелетіло сім бортів. Літак амфібія Б-12, два транспортника Ан-26 та чотири гелікоптера, три з яких Мі-14. Екіпажі запригнули в авіаційну техніку, запуск, і тут же із підносу вивели авіаційну техніку. Про це знали тільки заступники командира і екіпажі, яким було поставлено завдання про негайне і скритне перебазування авіаційної техніки. Мі-14 сьогодні експлуатують Росія, Україна та Польща, яка навіть модернізувала свої машини. Проте фахівці прогнозують майбутні гідроавіації тільки в пошуково-рятувальній якості. Всі інші завдання сьогодні з успіхом виконують суходольні та палубні гелікоптери та літаки. Наступного разу дізнаєтесь про кращі сухпейки світу та модернізацію радянських бронетранспортерів. А на сьогодні це все. Дивіться нас та радьте друзям. Побачимось!